वेलकम बैक टू आई बी अट स्टडी गॉसेस थियोरम पार्ट फोर लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स एंड लिमिटेशन ऑफ गॉसेस थियोरम नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉसेस थियोरम नंबर वन द गॉसियन सर्फेस एंड राइटिंग कितना अच्छा द गॉसियन सर्फेस मे बी ऑफ एनी शेप इट मे बी स्फेरिकल क्लोज सर्फेस स्फेरिकल इट मे बी ऑफ this ship also no problem it may be this small it may be this large doesn't depend on shape and size first point second point gaussian surface has to cover the church remember this later we will make use of this fact gaussian surface covers the church from all sides we will make use of this later next point is very important See, remember the formula of Gauss's theorem. This was it. Phi equals to integration surface integral e dot ds equals to what? One by epsilon naught into q. Think of this as left side and right side. For left side, see this member, electric field. now consider this thing this is a closed gaussian surface there are two charges q1 q2 inside this there is another charge q3 outside the gaussian surface another q4 this is also outside now if we select a point p gaussian surface passes through this point p now electric field at point p is due to the charge q1 and q2 and q3 and q4 electric field at any point is total field due to all the charges whether the charges are inside the gaussian surface or outside hindi mein bolo P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस के लिए होगा वो चार्जेस इनसाइड में रहे चाहे आउटसाइड में सारे चार्जेस का नेट रिजल्ट होगा P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सो लेफ्ट साइड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस ऑल चार्जेस मींस इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ बट लुक एट द राइट साइड पर्ड ऑफ द बॉसेस थियोर हियर Q इज ओनली फॉर इन the gaussian surface cannot pass through any guess what it cannot pass through discrete charges discrete charges means or discrete charge means point charge or the charges that are distinctly located at certain point सिंपल माने बता मान लो यहां पे एक चार्ज है कि अब तुम गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लिए ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं क्यों बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड मतलब एट इट्स लोकेशन जहां पे रखा हुआ है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे पॉइंट चार्ज के लिए तो वो डिफाइंड नहीं है क्यों मानो ना ई इक्वल टू क्यू बाई आर स्क्वायर के इन टू अब आर को अगर जहां पे चार्ज है वहीं पे तुम आ जाओगे तो तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा डिस्टेंस जीरो हो जाना से तो ई इनफाइनाइट हो जाएगा फिर उसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इसको माइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ डिस्क्रीट चार्ज पॉइंट चार्ज या तो अलग है पर पॉइंट पॉइंट है एग्जैक्ट चार्ज है एक जगह discrete charge that's why gaussian surface cannot be drawn or cannot pass through gaussian surface through discrete charge clear what however it can pass through continuous distribution of charge tough over here continuous distribution of charge mane kya hai man lo ki ye ek sphere hai chal sphere ko tum charge de diye sphere ka kahan pe charge aayega good conductor hai to 
आउटसाइड आउटर मोस्ट सरफेस अब अगर तुम इसको चाहे दो आउटर मोस्ट सरफेस में है और अगर तुम चाहोगे कि भाई हम एक गोसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे बचपन से सपना है गोसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे कहां पे ना जस्ट ऑन द स्फीयर स्फीयर को टच करता हुआ मतलब तुम इसी का ऊपर से एक गोसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लिए इसी का ऊपर से इसी का ऊपर से अगर गोसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहोगे क्या ये पॉसिबल है हां ये पॉसिबल है क्योंकि गोसियन सरफेस कैन पास थ्रू ये नोट को काट दे रहा हूं कैन पास थ्रू कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोले कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट मींस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अगर रहेगा तो उसका ऊपर से गोसे सरफेस गोसियन सरफेस पास कर सकता है पर अगर पॉइंट चार्ज रहेगा उसमें से तुम गोसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते क्यों कारण क्या बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेल डिफाइंड थ्रू दैट ये तो कुछ आइडियाज हुआ इसका साथ साथ गोसियन सरफेस गोसेस थ्योरम का कुछ लिमिटेशंस है वो भी एग्जाम में आ सकता है लिमिटेशन उसमें से जानते हो एक तो लिमिटेशन होगा कि इट इज ओनली ट्रू फॉर सिमेट्रिक और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस मतलब मतलब एक तार है इसको तुम चार्ज कर दिए ये तार अगर इनफाइनेटली लॉन्ग है इनफाइनेटली लॉन्ग तार है तब ठीक है में चलेगा एक तुम थीन शीट या तो थीक प्लेट ले लिए तो क्या हो गया एरिया इसको तुम चार्ज दे दिए ये बहुत ही बड़ा है इनफाइनेटली लॉन्ग इसका और एक टर्म है तार को बोलेंगे लॉन्ग वेरी लॉन्ग इसको बोलेंगे लार्ज थीन शीट ये तो कमान है ये सब इंफिनिटी तक चलेगा तो बहुत लंबा तार या तो बहुत ज्यादा एरिया वाला सरफेस ये सब के लिए गोसेस थ्योरम ओके लेकिन यही तार का लेंथ तो मैं छोटा कर दू यहां से लेके यहां तक बस ये पॉइंट का नाम दे दिए ए से लेके बी तक इसका लेंथ मान लो ऐसा दे दिए ट्वेल्व अब ट्वेल्व लेंथ का तार के लिए तुम अगर गोसियन सरफेस गोसेस थियोरम अप्लाई करोगे तो यू कैनॉट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि गोसेस थियोरम का मेन मकसद क्या है मतलब है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम गोसेस थ्योरम मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विथ ईज बहुत ही आसानी से निकालते हैं इसको गोसेस थ्योरम का यही मेन इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंस ऑफ गोसेस थ्योरम वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी इजीली अप्लाइंग गोसेस थ्योरम और लिमिटेशंस भी बता दिए लिमिटेशंस ओनली फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये अप्लाइड होगा दूसरा जैसे कि डाइपोल देखो ना एक डाइपोल ले लिया प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया ये गोसेस थ्योरम ड्रॉ कर लिया ये क्लोज्ड सरफेस गोसेस थ्योरम हो गया अब बताओ क्यू इन साइड क्यू इन राइट साइड में जो था इक्वेशन का वन बाय एप्सिलॉन और क्यू नॉट क्यू इन साइड कितना हो जाएगा बोलो तो जीरो क्यों ऐसा होगा क्यू इन साइड जीरो क्योंकि इसका इन साइड में प्लस क्यू और माइनस क्यू मिला के कितना है गोसेस so, थ्योरम इसके लिए डाइपोल अगर अंदर रहेगा तो उसका क्यू इन जीरो हो जाएगा तो राइट साइड पूरा जीरो हो जाएगा तब यू कैनॉट अप्लाई गोसेस थ्योरम